నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను మంజుల ముందుగా హెడ్లైన్స్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరలపై జాతీయ కమిషన్ ఏర్పాటుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం కేరళలోని ట్రావెన్ కోర్ ఎరువుల సంస్థ పునరుద్ధరణకు నిర్ణయం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రిజర్వాయర్లకు జలకళ సేద్యానికి గోదావరి జలాల వినియోగంపై రాష్ట ప్రభుత్వం కసరత్తు కశ్మీర్ అంశంలో ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై లోక్సభలో మళ్లీ విపక్షాల నిరసన భారత్ పాక్ చర్చలలో మధ్యవర్తిత్వం ఉండబోదని రాజ్నాథ్ సింగ్ హామీ గత ఐదేళ్లలో ఆదాయ పన్ను రాబడి రెట్టింపైందన్న నిర్మలా సీతారామన్ పన్ను చెల్లింపుదారుల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచామని వెల్లడి కర్ణాటకలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై బీజేపీ సమాలోచనలు అధిష్టానంతో చర్చలకు ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లిన యడ్యూరప్ప ఇక వివరాలు చూస్తే కేంద్ర మంత్రివర్గం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమై పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు గిట్టుబాటు ధర చెల్లించాలని రైతాంగం నుంచి డిమాండ్లు వస్తున్న నేపథ్యంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరలను నియంత్రించడానికి ప్రత్యేక జాతీయ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేసింది అదేవిధంగా గనుల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మైనర్స్ హెల్త్ ఎన్ఐఎంహెచ్ సంస్థను అహ్మదాబాద్ లోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సంస్థలో విలీనం చేయాలని కేంద్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది ఈ రెండు సంస్థలను విలీనం చేయడం వల్ల గని కార్మికులకు మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు అందించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది కాగా కేరళ రాష్టంలోని ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ ట్రావెన్ కోర్ సంస్థకు చెందిన సుమారు నాలుగు వందల ఎనబై రెండు ఎకరాల భూమిని విక్రయించడానికి విధి విధానాలను మంత్రివర్గం నిర్ధారించింది ఈ భూమి విక్రయం ద్వారా లభించిన ఆదాయంతో ఎరువుల కర్మాగారాన్ని పునరుద్దరించాలని తీర్మానించారు కేంద్ర మంత్రివర్గ నిర్ణయాలను సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జావడేకర్ మీడియాకు వివరించారు दस परसेंट से ज्यादा अगर रिकवरी होती है तो उसी प्रोपोर्शन में किसान को अधिक मूल्य मिलेगा ये भी फैसला किसान को एक बहुत मजबूती देने वाला फैसला है और मुझे विश्वास है कि किसान की ये मांग भी पूरी हुई है और लोग स्वागत करेंगे एक तीसरे फैसले में आधार को जैसे सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स होती है जिसका पैसा सब्सिडी का सरकारी खजाने से जाता है उसमें आधार पहचान का एक पत्र हो होता है और यह सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सारा कानूनी बहस के बाद जो निर्णय आया उसका यह आधार इसमें अलाउ किया है और अब ये स्टेट सब्सिडीज देने के लिए भी आधार తెలంగాణ రాష్టం మీదుగా ప్రవహించే గోదావరి నదీ జలాలను ఒడిసిపట్టి సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి రాష్ట ప్రభుత్వం చేపట్టిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం సత్ఫలితాలనిస్తోంది రాష్టంలో పూర్తి స్థాయిలో వానలు కురువకపోయినా ఎగువ నుంచి వచ్చే నీటి ప్రవాహం ఉధృతి తగ్గినప్పటికీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మూడు జలాశయాలు క్రమంగా జలకలను సంతరించుకుంటున్నాయి ప్రాణహిత నది నుంచి వస్తున్న నీటితో మేడిగడ్డ బ్యారేజీ సముద్రాన్ని తలపిస్తోంది దీంతో కన్నెపల్లి పంపుహౌజులోని ఒకటి మూడు నాలుగు ఆరు నెంబర్ మోటార్లతో మేడిగడ్డ రిజర్వాయర్ నుంచి నీటిని అన్నారం రిజర్వాయర్లోకి ఎత్తిపోస్తున్నారు మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పదహారు పాయింట్ ఒకటి ఏడు టీఎంసీలకు గాను ప్రస్తుతం ఏడు టీఎంసీలు చేరుకున్నాయి బ్యారేజీ సమీపంలోని కన్నెపల్లి పంపుహౌజ్ ఐదు పంపుల ద్వారా అన్నారం బ్యారేజీకి నీటిని ఎత్తిపోస్తున్నారు రోజుకు పదకొండు పేల ఐదు వందల క్యూసెక్కుల నీటిని తరలిస్తున్నారు మంగళవారం రెండో పంపును ఆటోమేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా గ్రిడ్ కు అనుసంధానం చేశారు ఇప్పటికే ఐదో పంపు ఆటోమేషన్ ప్రక్రియలో కొనసాగుతోంది రెండో బ్యారేజీ అన్నారం పంపు హౌజ్ నుంచి రెండు మోటార్ల ద్వారా సుందీళ్లకు నీటిని ఎత్తిపోస్తున్నారు బ్యారేజీ పూర్తి స్థాయి నిల్వ సామర్థ్యం పది పాయింట్ ఎనిమిది మూడు టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం ఆరు టీఎంసీల జలాలున్నాయి ఇక్కడి నుంచి ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన పంపింగ్ ప్రారంభించగా ఇప్పటి వరకు అర టీఎంసీ 
నీటిని సుందిళ్ల బ్యారేజీకి తరలించారు మేడిగడ్డ బ్యారేజీ వద్ద పూర్తి స్థాయిలో ఎనబై ఐదు గేట్లు మూసివేసిన క్రమంలో ఎగువకు నీటి నిల్వ పెరుగుతోంది మంథని పుష్కర ఘాట్ వద్ద గోదావరి నీటి మట్టం పెరిగి రామలింగేశ్వర ఆలయం వరకు నీరు చేరింది సుందిళ్ల జలాశయం పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యం ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది మూడు టీఎంసీలు ప్రస్తుతం జలాశయంలోకి క్రమంగా నీరు చేరుతుండటంతో ఇక్కడి పంపులకు ప్రయోగాత్మక నీటి పరీక్షను నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు ఆదివారం లేదా సోమవారం ఒకటి రెండు మోటార్లకు పరీక్ష నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఇవి విజయవంతమైన అనంతరం ఇక్కడి నుంచి ఎల్లంపల్లి జలాశయానికి నీటిని ఎత్తిపోస్తారు భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటి ప్రవాహం స్వల్పంగా పెరిగింది మంగళవారం ఉదయం ఆరు గంటలకు ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు అడుగులు ఉన్న గోదావరి నీటి మట్టం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు తొమ్మిది అడుగులకు చేరింది నీటి మట్టం మరికొంత పెరిగే అవకాశం ఉంది జలకల సంతరించుకున్న కాళేశ్వరం రిజర్వాయర్లను సందర్శించడానికి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు రిజర్వాయర్లోని నీటిని చూసేందుకు వీలుగా సందర్శకుల కోసం ప్రత్యేకంగా వ్యూ పాయింట్ను ఏర్పాటు చేశారు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కశ్మీర్పై చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా లోక్సభ నుంచి కాంగ్రెస్ సభ్యులు వాకౌట్ చేశారు చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక సవరణ బిల్లుపై చర్చ కొనసాగింది చర్చకు హోంమంత్రి అమిత్ షా సమాధానమిచ్చారు దీనిపై మరిన్ని వివరాలు కశ్మీర్ విషయంలో అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండో రోజు కూడా పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో ప్రకంపనలు రేపుతున్నాయి లోక్సభ ప్రారంభమైన మరుక్షణం నుంచే ఎన్డీఏతర పక్షాలు పెద్ద పెట్టున నినాదాలు చేస్తూ సభా కార్యకలాపాలను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు కశ్మీర్ విషయంలో మధ్యవర్తిత్వం కోసం ప్రధాని మోదీ అమెరికా సాయం కోరినట్లు వస్తున్న ఆరోపణలపై స్వయంగా ప్రధానే వివరణ ఇవ్వాలని ప్రతిపక్షాలు పట్టుబట్టాయి దీంతోపాటు పార్లమెంటు ఉభయ సభల సమావేశాలను మరో పది రోజుల పాటు పొడిగిస్తూ మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలపైనా ప్రతిపక్షాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి ప్రజా వ్యతిరేక బిల్లులను ఆమోదింపజేసుకోవడం కోసమే సమావేశాలను పొడిగిస్తున్నారని ఆరోపించాయి ఓవైపు సభలో గందరగోళం కొనసాగుతున్నా స్పీకర్ ఓం బిర్లా ప్రశ్నోత్తరాలను కొనసాగించారు విదేశాల్లో ఉంటున్న ప్రవాస భారతీయులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ వివరణ ఇవ్వగా స్టార్టప్ ఇండియా పథకంలో భాగంగా చేపడుతున్న కార్యక్రమాలపై మంత్రి పీయూష్ గోయల్ వివరణ ఇచ్చారు కశ్మీర్ సమస్య భారత్ పాకులకు సంబంధించిన అంశమని ఇందులో మూడో దేశం మధ్యవర్తిత్వం అవసరం లేదని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తేల్చి చెప్పారు పాకిస్తాన్తో చర్చలు జరపాల్సి వస్తే అది కశ్మీర్ అంశంపై కాదని పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ పైనేనని రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच बातचीत हुई थी लेकिन हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी ने स्टेटमेंट देते समय यह पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय स्पष्ट कर दिया कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है मैं सम... అయితే కేంద్ర మంత్రుల వివరణ సంతృప్తికరంగా లేదని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ప్రధాని మోదీ వివరణ ఇవ్వాల్సిందేనని డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు లోక్సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు జీరో ఓవర్లో ప్రాధాన్యత గల అంశాల ప్రస్తావన పూర్తయిన తర్వాత చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల సవరణ బిల్లుపై చర్చ జరిగింది ఈ చర్చకు హోంమంత్రి అమిత్ షా సమాధానం చెప్పారు ఈ చర్చలో మజ్లిస్ పార్లమెంటు సభ్యుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై నిప్పులు జరిగారు మైనారిటీలు దళితులపైనే క్రూరమైన చట్టాలను ప్రయోగిస్తున్నారని ఆరోపించారు కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక సవరణ బిల్లు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటికి వ్యతిరేకంగా ఉందని విమర్శించారు now as the law present stands if i am called a terrorist i can only be called a terrorist after a court convicts me it cannot be on the basis of the feelings of the government or on the mere suspension i have to be given a judgment by a court of law then only i'm called a terrorist now what this government is doing bona fide they don't have any bona fide you suspect on your feelings you call x a terrorist and there are not many legal consequences with social ostracization తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సభ్యురాలు మహువా మెయిత్రా మాట్లాడుతూ దేశ భద్రతకు సంబంధించిన బిల్లును అడ్డుకునే పార్టీలను దేశ ద్రోహులుగా చిత్రీకరిస్తున్నారని విమర్శించారు 
the current dispensation at the center seems to be following this very reasoning. If they want to target someone, they'll get them somehow, on some law or the other, on some lacuna or the other. Opposition leaders, rights activists, minorities, anyone who doesn't agree with the homogeneous idea of India that this government is trying to thrust upon us is at risk. Agar inke saath ho to Bhagwan, na ho to Shaitan. Ye to nine kafi hai. In the short time that I have been privileged, in the short time that I have been privileged to be here in this house, I have experienced it firsthand. Each time we oppose a bill. ఈ బిల్లుపై జరిగిన చర్చకు అమిత్ షా సమాధానమిస్తూ ఓ వ్యక్తిని ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించడానికి అనుసరించాల్సిన నిబంధనలు బిల్లులో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు ఇటువంటి బిల్లులు అమెరికా పాకిస్తాన్ చైనా యూరోప్ దేశాల్లో అమలులో ఉన్నాయని చెప్పారు हमारी एजेंसियां से एजेंसियां हैं उससे आगे चार कदम कहे हैं ये कानून हमारी एजेंसी को उनसे चार कदम आगे रखने का प्रयास है और मैं मानता हूं इसको शासन का शासन की फर्ज है कि जो एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए देश की जनता की सुरक्षा के लिए देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है उनको दंतविहीन कानून न दे उनको मजबूत कानून दे जिनके आधार पर वो आतंकवाद को खत्म कर सके अतः मैं इतना ही कहना चाहता हूं फ्यूरो रिपोर्ट दूरदर्शन न्यूज దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో చోటు చేసుకుంటున్న మోకదాడులపై రాజ్యసభలో ప్రధానంగా చర్చ జరిగింది దీనిపై సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సమాధానమిచ్చారు పార్టీలకు ప్రభుత్వాలకు మూకదాడులతో సంబంధం లేదని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న త్రిపురలోనూ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్లోనూ దాడులు జరిగిన అంశాన్ని సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు మత సామరస్యానికి విఘాతం కలిగించే ఇటువంటి దాడులను అరికట్టేందుకు రాష్ట ప్రభుత్వాలే కఠినంగా వ్యవహరించాలన్నారు బాధ్యులపై చట్ట ప్రకారంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు कम्युनल राइट्स के बारे में पूछा है इस तीन साल में राइट्स बोला है इंसिडेंट्स नहीं बोले जो क्वेश्चन में उसमें 16 2016 में एक इंसिडेंट हुआ माननीय सदस्य का सवाल मुजफ्फरनगर के बारे में वेस्ट बंगाल में हुआ वो वेस्ट बंगाल में हुआ माननीय माननीय मंत्री महोदय तीन में माननीय मंत्री महोदय माननीय सदस्य का सवाल मुजफ्फरनगर के बारे में बैठ जवाब दे रहे अनंत इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते सवाल तीन साल की लिए सूचना दी गई है आप अलग से सूचना दीजिए जवाब भी जाएगा भैया इसमें इतना हो आपकी जरूरत नहीं है अगर अगर मंत्री जी के पास जवाब है मुजफ्फरनगर का तो वो जरूर सदन के पटल पर रखेंगे मगर जो सवाल किया गया है वो तीन साल तक सीमित का किया गया और अब आप सुने सुनेंगे या नहीं सुनेंगे తమిళనాడుకు చెందిన ఐదుగురు అన్నా డీఎంకే రాజ్యసభ సభ్యులు పదవి విరమణ చేశారు అన్నా డీఎంకేకు చెందిన డి రాజా కేఆర్ అర్జునన్ డాక్టర్ ఆర్ లక్ష్మణన్ రత్నవేల్ డాక్టర్ మైత్రేయన్లకు రాజ్యసభ ఘనంగా వీడ్కోలు పలికింది సభా అధ్యక్షుడు ఎం వెంకయ్యనాయుడు ప్రతిపక్ష నేత గులాం నబీ ఆజాద్ బీజేపీ పక్ష నేత థావర్చంద్ గెహ్లాట్ వివిధ పార్టీల నేతలు పదవీ విరమణ చేస్తున్న సభ్యులను అభినందించారు పార్లమెంటులో జరిగిన చర్చల్లో పాల్గొంటూ అనేక కీలకమైన సూచనలు చేశారని కొనియాడారు శ్రీ టి రత్నవేల్ రిప్రజెంటింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఆర్ రిటైరింగ్ టుడే దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆఫ్ జులై టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దేర్ టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ద రిటైరింగ్ మెంబర్స్ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ టు ద డెలిబరేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ హౌస్ అండ్ ది పార్లమెంటరీ కమిటీ అండ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ టు నర్చరింగ్ అండ్ స్ట్రెంగ్నింగ్ అవర్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ and in enhancing the dignity and prestige of this august house i place on record my heartfelt appreciation for the valuable contributions and the service rendered by them to our democracy and to the society at large the house will certainly miss their vivacious 
amma spent most of the time and having been nilgiri i am sure that he was more closer to amma than anybody else but today amma is not with us and uh, i am sure he has not spent much of time in maybe only one or one and a half uh, 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 was since 13 he has completed hardly few years i wish him well also and dr lakshman is another doctor who's been ortho and ortho doctor is again very sought after these days and uh, i would also like to congratulate him that in sp- instead of choosing his profession and instead of making the money he has also chosen this uh, uh, path of serving the people now he will be serving his people as a doctor and there is also a great cause we should pursue i wish him well and then arathanamel is uh, people the socially mud, uh, exploited discriminated people should live in our country uh, even in the 21st century and uh, they are all human beings sir dalits adivasis all economically exploited socially <laughs> discriminated politically marginalized people and we must treat them as human beings we the people we the human beings and that, that is my wish this parliament should raise above all other petty considerations to treat our citizens as human beings మాజీ ప్రధానమంత్రి చంద్రశేఖర్ జీవితంపై వెలువడిన ఒక గ్రంథాన్ని ఉపరాష్టపతి వెంకయ్యనాయుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆవిష్కరించారు అనేక మంది ప్రముఖులు హాజరైన ఈ కార్యక్రమంలో ఉపరాష్టపతి ప్రధాని మాట్లాడుతూ మాజీ ప్రధాని చంద్రశేఖర్ విలువలకు కట్టుబడిన నాయకుడని కొనియాడారు చంద్రశేఖర్ కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు దేశమంతటా పాదయాత్ర చేసి ప్రజల సమస్యలపై స్పందించారని గుర్తు చేశారు భారత రాజకీయాల్లో విలువలకు పెద్దపీట వేసే నేతగా చంద్రశేఖర్ చరిత్రలో నిలిచిపోతారని ఉపరాష్టపతి ప్రధాని ప్రశంసించారు this is why i appeal to all the members of parliament and also legislature across the country we are the largest parliamentary democracy in the world and we feel proud that we are the largest parliamentary democracy we should live up to the expectation of the people to see that the legislature even municipalities panchayats or assemblies or councils or rajya sabha or lok sabha we conduct ourselves in a dignified manner in a more matured manner after 70 years of independence the time has come for all political parties to evolve a code of conduct for their members in public life what to speak what not to speak what to speak and what not to speak we are seeing nowadays some people speaking out of turn out of turn rajneeti ke paridrashya mein jeevan vyatit karne ke vidai ke baad दो साल के बाद भी शायद जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है लोग भी भूल जाते हैं साथी भी भूल जाते हैं और शायद इतिहास के किन कोने में ऐसे व्यक्तित्व खो जाते हैं इस बात को हमें दर्ज करना होगा कि उनकी विदाई के करीब बारह साल बाद आज भी चंद्रशेखर जी हमारे बीच में उसी रूप में जीवित कर కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలతోనే సమాజం ప్రగతి సాధిస్తుందని రైల్వేలు వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ వ్యాఖ్యానించారు ఢిల్లీలో భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య సిఐఐ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సదస్సులో పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడుతూ సమాజం అభివృద్ది సాధించాలంటే కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు అవసరమని పేర్కొన్నారు కొత్త ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం దేశాన్ని అభివృద్ది దిశగా తీసుకువెళ్తోందని అన్నారు ప్రపంచ దేశాలలో ఒక్క భారత్లోనే యువతరం అధికంగా ఉందని దేశ ప్రగతిలో వారి భాగస్వామ్యం కీలకమని Peesh Goyal Perkonar. And I quote, We owe a lot to the ancient Indians 
teaching us how to harm. Without which, most modern scientific discoveries would have been impossible. And one looks at the history of the world, whether it's the discovery of fire, whether it's the invention of the wheel, whether it's the steam engine powering the first industrial revolution, or whether it's artificial intelligence today. Unless देश में गत ई संवर कल्प आदाय पन वसूल रेटिंपैदी के आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारा इनकम टाक्स डे सदर्भंग ढील कार्यक्रम में आर्थिक मंत्री एनडीए प्रभु अधिकार वर्वा आदाय पन चलिए वारी संख्य गणनीय में पे इपे आदाय पन कड़व पन चलवार पन्न पैधराव तर चर्य कदा रेटिंपैदी विवरी प्रजा की इबंधी कल ईटी रिटर्न फार रूप अवसर हो you can do towards gaining greater traction so that every promise that is given during elections are fulfilled tax is not collected as a punishment about 8 crore people being assessees of direct tax in this large country which the prime minister repeatedly says is this the only number of people who can pay tax can there not be more people brought in into the net what stops people from coming in revenue generation is something which no country can ignore india at the stage of development that it is in now cannot certainly ignore revenue collection कर्नाटक प्रभुत्म बीजेपी दृष्टि सारे बीजेपी पार्लमटरी बोर्ड सायंत्रवेशम कर्नाटक परणा पै चर्चि बीजेपी अधिष्ठान तगन आदेश अंतने बीजेपी शासन सभा पक्ष सवेश पार्टी वर्ग का बीजेपी शासन सभ्यु सवेशम ताजा परणा पै चर्चा राष्ट्र असैम्ली बीजेपी की पूर्ति मेजारी लेकिन इतर सहाय अवसर उ मुख्यमंत्री तो मो इधर उप मुख्यमंत्री प्रतिपादन पै बीजेपी एम एल महबूब नगर टीआरएस एंपी मे श्रीनवास रेड कल नातीय रहदारी राजापूर् मंडल मुदिपल वोड अडर ब्रिडी श्रीनवास रेडी विज्ञप्ति प्राप्त में तरचू जरूरत रोड प्रमादाल निवार रोड अडर ब्रिड निर्मित श्रीनवास रेड्डि को श्रीनवास रेड्डि विज्ञप्ति की रणा शाख मंत्री नितिन गडरी सानकूल में स्पंद त्वर अडर ब्रिड पनता हामी करीम नगर कलेक्टर आडिटोरियम लब्धिदारकल पंपणी कार्यक्रम निर्वहित राष्ट्र वैद्य आरोग्य शाख मंत्री ईटल राजेन्दर कार्यक्रम में पागो बीसी एस एस मैनारटी चरपेद उपाधि कुल वृत् निर्वहण कोसम प्रति याबे वेल रूपये चक् मंत्री अंदर सदर्भंग मंत्री मालात कुल वृत् प्रोत्साहन द्वारा बलह वर्ग वारी उपाधि कल राष्ट्र प्रभुत्व विधानमें बैंक पूची कत् तो निमित्त लेकिन राष्ट्र प्रभुत्व हामी तो स्वयं उपाधि कोसम वृत्ल पनमग्न जीवन को अला कुटाल बीसी मैनारटी अग्रकुला पेद आर्थिक आदि बैंक प्रमेय लेकु शूरी अखिल लेकिन एवर पेदवा अला वाल ने याबे वेल रूपये एन भाई वेल रूपये प्रभुत्म चक्ल आदि राष्ट्र करीम टाउन चुटपा वाली की इवे नाग मंद की याब वेल रूपये चपना को मैं तक चपना चक्ल अंदर जी आंबा कहींसम वाल कल वाल बति वाल कनीस अवसर तुच्छे स्थाई के प्रभु संकल्प 
రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి తన నియోజకవర్గం సూర్యాపేట లోని పలు గ్రామాలలో సుడిగాలి పర్యటన జరిపారు సూర్యాపేట ఆత్మకూరు చివ్వెమల మండలాలలోని గ్రామాల్లో పర్యటించి మంత్రి అక్కడ ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన సమాపేశాల్లో మంత్రి మాట్లాడుతూ ఆసరా పింఛన్లు వృద్దులు వితంతువులు దివ్యాంగులకు భరోసా కల్పిస్తున్నాయని అన్నారు యాబై ఏడు సంవత్సరాలు నిండిన అందరినీ గుర్తించి వారికి త్వరలో పింఛన్లు అందజేస్తామని తెలిపారు మొదటి నెల పింఛన్ అందుకుంటే ఇక ఐదు సంవత్సరాల వరకు నిరాఘాటంగా పింఛన్ చెల్లిస్తారని తెలిపారు ఈ పింఛన్ల పంపిణీ పథకంలో ఎటువంటి అవినీతికి ఆస్కారం లేదని అన్నారు సూర్యాపేట నియోజకవర్గంలో అర్హులైన లబ్దిదారులను గుర్తించి వారికి త్వరలో ఇళ్లు కేటాయిస్తామని తెలిపారు తమ పొలంలో అరకదున్నడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న తండ్రి కష్టాలను గమనించిన ఇద్దరు కుమారులు భూమిని దున్నే ట్రాక్టర్ను రూపొందించి పలువురి ప్రశంసలు అందుకున్నారు నల్గొండ జిల్లా వాడపల్లిలో నివసిస్తున్న కొట్టె సైదులు మంగమ్మలకు ప్రశాంత్ ప్రవీణ్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు పెద్ద కొడుకు ప్రశాంత్ హైదరాబాద్లోని ట్రిపుల్ ఈ డిప్లొమా చదువుతుండగా చిన్న కొడుకు ఇంటర్ చదువుతున్నాడు వీరి పొలంలో వర్షం ఆధారంగానే వ్యవసాయం జరుగుతోంది వర్షం పడిన వెంటనే పొలం దున్నడానికి ఎడ్లు కూలీలు దొరకక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రశాంత్ ప్రవీణ్ చిన్నపాటి పరిశోధనలు చేసి లక్ష ముప్పై వేల రూపాయల ఖర్చుతో పొలం దున్నే ఒక ట్రాక్టర్ను రూపొందించారు అప్పి కంపెనీకి చెందిన సెకండ్ హ్యాండ్ ఆటో ఇంజన్ను కొనుగోలు చేసి దానితో ప్రయోగాలు చేశారు ఆ తర్వాత ట్రాక్టర్ విడిభాగాలను కొనుగోలు చేసి దానిని అరకదున్నడానికి వీలుగా రూపొందించారు కొట్టే బ్రదర్స్ రూపొందించిన ఈ ట్రాక్టర్ కు కేబిఎస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని పేరు పెట్టారు ఈ ట్రాక్టర్ ద్వారా కేవలం లీటర్ డీజిల్ తో ఎకరం పొలం దున్నవచ్చు మందులు పిచికారీ చేయడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు అదేవిధంగా ఎరువుల బస్తాలను పండిన పంటను ఇంటికి తరలించుకోవచ్చు గేర్లు లేని ఈ ట్రాక్టర్ బహుళ ప్రయోజనకారిగా ఉపయోగించుకోవచ్చునని కొట్టే సోదరులు తెలిపారు తమను ప్రోత్సహించి ఆర్థిక సహాయం చేస్తే వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పనిముట్లపై మరిన్ని పరిశోధనలు చేస్తామని ప్రవీణ్ ప్రశాంత్ తెలిపారు ముందు గత కాలంలో చేయాలంటే కష్టాన్ని ఫీల్ అయ్యి నష్టాన్ని ఫీల్ అయ్యి వర్షాక వర్షాలు బాగా అందుబాటులో ఉండి తర్వాత అరకలు ఉన్నాయి ఊళ్ళు కూలీలు అంతా అందుబాటులో ఉండరు అసలు ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చిన పరికరాలు ఎందుకు లేవు ఏదో పరికరాలు తయారు చేసి ఇలాంటి కొని కొని చేయొచ్చు కదా అన్నారు అంటే నేను అన్నా దీనికి సంబంధించిన ప్రతి సేమ్ సంబంధించిన ఏమి లేవు అసలు చేతులతో చేసుకుని లాంటి పని చేయటం అని చెప్పి నేను అన్నా అంటే లేదు అట్ట ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పి పిల్లలు ఆలోచించారు ఆలోచించి మేము ఒకటి తయారు చేస్తాం మరి నువ్వు పెట్టుబడి పెడితే ఆ లక్ష ఇరవైలతో దాన్ని టాక్టర్ మొత్తం సేమ్ స్వరాజ్ టాక్టర్ లాగానే తయారు చేశారు నలభై ఎంగల అరవై ఎల్లుతో ఒక ఐదు అడుగులు పొడుగు మూడు అడుగులు ఐదు పెట్టి రివర్స్ గేరు సెల్ఫ్ మోటార్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ పెట్టి సేమ్ పెద్ద టాక్టర్ లాగానే తయారు చేశారు అరకల షార్టేజ్ అయ్యి ఏదైనా మిషన్ తయారు చేయాలని చెప్పేసి మిషన్ తయారు చేయడం జరిగినది ఈ మిషన్ ఈ మినీ ఈ మినీ ట్రాక్టర్ తయారు చేసాం ఈ మినీ ట్రాక్టర్ తయారు చేయడం వల్ల పత్తి రకాల గుంటగా ఈజీగా తోలుకోవచ్చు సింపుల్ గా తోలుకోవచ్చు అలాగే అడుగు ముందు పెడుతుంది మందు స్ప్రే చేస్తుంది పొలానికి నీళ్లు పెట్టుకోవచ్చు ఇది మనం పెద్ద ట్రాక్టర్ని మనం అన్ని విధాలుగా అలా యూజ్ చేస్తాము దీన్ని కూడా అలాగే అన్ని విధాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఐదు గంటల వరకు ట్రాలీ తోలు ట్రాలీ ద్వారా లగేజ్ తోలుకోవచ్చు పత్తి బోజాలు కానీ మందు కట్టాలి కానీ రైతుకి ఎలాంటి ఎలాంటి లగేజ్ అయినా తోలుకోవచ్చు ఆరు గంటల వరకు మన వెహికల్ వచ్చేసి లో మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ తక్కువ మైలేజ్ ఎక్కువ మైలేజ్ వచ్చేసి గంటకి లీటర్ మనకి ఎకరానికి వచ్చేసి వంద రూపాయల ఆయలతో అయిపోతుంది ఊళ్ళో చాలా ఎడ్లు ఉండేవి వాటితో తక్కువ కిరాయితో అయ్యేవి ఉండంగుండంగా ఎద్దులు తగ్గిపోవడంతో రైతులకు అందరికి ఇబ్బంది అయింది మాకు అనిపించింది ఏదైనా మిషన్ తయారు చేయాలని ఈ ఆ మిషన్ ఫస్ట్ మేము పెద్ద టాక్టర్తో చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ మా నాన్న అన్నాడు దాంతో ఎంతసేపటికి నల ఇరవై ఎనిమిది అంగళాలు ఉంటేనే ట్రాక్టర్ అది పనికి వస్తుంది అన్నాడు మేము షోరూంలో కూడా వెళ్ళి చూసాం కానీ అంత తక్కువ సైజులో ట్రాక్టర్లు ఏం లేవు ఇంతవరకు షోరూమ్ కూడా తయారు చేయలేదు కంపెనీ వాళ్ళు కూడా అయితే ఇంత తక్కువ సైజులో ఫస్ట్ డోల్తో దేవా అనుకున్నాం దీని స్పీడు ఇరవైకి తగ్గించినాం దాంతో ఇంకా స్పీడ్ లేకపోవడం వల్ల ఇంకా బాటల్లో డొలడం లేదు ఇది ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది ఇంతకుముందు మా నాన్న చాలా ఇబ్బంది పడేవాడు ఇప్పుడు మా నాన్న ఒక్కడ వస్తున్నాడు చేసుకో పని చేసుకుంటున్నాడు దీంతో మాకు టైం కలిసి వస్తుంది డబ్బులు కలిసి వస్తున్నాయి గిరిజన తండాకు చెందిన ఓ యువకుడు స్వశక్తితో అంచెలంచెలుగా ఎదిగి వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడిగా స్థిరపడడంతో పాటు అనేక మందికి క్రీడలలో శిక్షణ ఇస్తూ వారిని రాష్ట స్థాయి క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నాడు నిజామాబాద్ జిల్లా గాంధారి మండలం సోమారం తండాకు చెందిన లక్ష్మణ్ రాథోడ్ కృషికి జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ వ్యాయామ శిక్ష కొడిగా గుర్తింపు
ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ ఆ తర్వాత అందులో పీజీ కూడా చేశాడు రెండు నుంచి రెండు వరకు లక్ష్మణ్ రాథోడ్ పేట సంఘం పాఠశాలలోనూ ఆ తర్వాత పోతంగల్ కలాన్ ఉన్నత పాఠశాలలోనూ వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశాడు ఈ సమయంలో ఇరవై మంది విద్యార్థులను వాలీబాల్ కుస్తీ పోటీలలో జాతీయ స్థాయిలో పోటీ పడే విధంగా తీర్చిదిద్దాడు అదేవిధంగా మరో నలభై మంది విద్యార్థులకు ఇతర క్రీడల్లో శిక్షణ ఇచ్చాడు రెండు సంవత్సరాల క్రితం తన సోదరుడు బామాన్ నాయక్ క్రీడా ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసి యువతకు క్రీడా పరికరాలను పంపిణీ చేస్తున్నాడు క్రీడల వికాసానికి లక్ష్మణ్ రాథోడ్ చేస్తున్న కృషిని గుర్తించి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆచార్య జయశంకర్ స్మారక జీవన సాఫల్య పురస్కారం అందజేశారు రెండు వేల పదిహేనులో రాష్ట్రంలో ఉత్తమ వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడిగా పురస్కారం అందుకున్నారు ముప్పై మంది పిల్లల్ని జాతీయ స్థాయికి నేర్పి తీసుకెళ్లి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవ్వడంతో మళ్ళీ నెక్స్ట్ పోతంగలను చూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఉదయం సాయంత్రం ఉదయం సాయంత్రం అంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఒక్కరోజు కూడా సీలు పెట్టకుండా రెగ్యులర్గా పిల్లలను శిక్షణకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది నేను నేర్పించిన పిల్లలు ఇప్పుడు ఇంటర్ ఆల్ ఇండియా యూనివర్సిటీ తర్వాత కానిస్టేబుల్ కూడా కొంత ఇద్దరు విద్యార్థులు సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది జాతీయ స్థాయిలో ఆడి టీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యకుడు కె తారక రామారావు జన్మదినం సందర్భంగా తెలంగాణ భవన్లో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు ఈ శిబిరాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్ మాట్లాడుతూ కేటీఆర్ యువతలో సామాజిక సేవాభావాన్ని పెంపొందిస్తున్నారని ప్రశంసించారు తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎటువంటి హడావుడి చేయవద్దని బహుమతులు తేవద్దని కేటీఆర్ సూచించిన విషయం తెలిసిందే తన జన్మదినం రోజున సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ముందుకు రావాలని కేటీఆర్ సామాజిక మాధ్యమాలలో పిలుపునిచ్చారు కేటీఆర్ పిలుపుకు స్పందించిన టీఆర్ఎస్ రాజ్యసభ సభ్యుడు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ కీసర అభయారణ్యాన్ని అభివృద్ది చేస్తానని ప్రకటించారు ఈ రోజు రాష్ట వ్యాప్తంగా టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడం రోగులకు పంపులు పండ్లు పంపిణీ తదితర కార్యక్రమాలు చేపట్టారు కాగా టీఆర్ఎస్ భవన్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు బాల్క సుమన్ దానం నాగేందర్ ఎమ్మెల్సీలు శ్రీనివాసరెడ్డి పల్లా రాజేశ్వరరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్యకర్తలతో పాటు టీఆర్ఎస్ నేతలు కూడా రక్తదానం చేయడం గమనార్హం కార్గిల్ విజయ్ దివస్ ను పురస్కరించుకుని సరిహద్దు భద్రతా దళం బిఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో పంజాబ్లోని జలంధర్ లో ఫై కే రన్ నిర్వహించారు సుమారు రెండు వందల మంది జవాన్లు ఔత్సాహికులు ఈ ఫై కే రన్ లో పాల్గొన్నారు కార్గిల్ యుద్దంలో అమరులైన జవాన్ల త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఫై కే రన్ నిర్వహించినట్టు పంజాబ్ సరిహద్దు దళాల విభాగం ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కార్గిల్లో జరిగిన యుద్దంలో పాకిస్తాన్ పై భారత్ విజయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ప్రతి ఏటా జులై ఇరవై ఆరున కార్గిల్ విజయ్ దివస్ జరుపుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను మదింపు పత్రాల దాఖలు గడువును కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో నెల రోజుల పాటు పొడిగించింది రెండు పేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఐటీఆర్ పత్రాలను ఆగస్టు ముప్పై ఒకటవ తేదీ వరకు సమర్పించవచ్చునని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది వ్యక్తులు పన్నులు చెల్లించే ఉద్యోగులు ఖాతాల ఆడిటింగ్ అవసరం లేని సంస్థలకు ఐటీఆర్లను దాఖలు చేయడానికి తొలుత విధించిన గడువు ఈ నెల ముప్పై ఒకటవ తేదీతో ముగుస్తుంది గడువును పొడిగించాలనే డిమాండ్ వస్తుండటంతో కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల మండలి తదనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని గడువులోపు రిటర్న్స్ దాఖలు చేయాలని సూచించింది వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరలపై జాతీయ కమిషన్ ఏర్పాటుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం కేరళలోని ట్రావెన్ కోర్ ఎరువుల సంస్థ పునరుద్దరణకు నిర్ణయం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రిజర్వాయర్లకు జలకళ సేద్యానికి గోదావరి జలాల వినియోగంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు కశ్మీర్ అంశంలో ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై లోక్సభలో మళ్లీ విపక్షాల నిరసన భారత్ పాక్ చర్చలలో మధ్యవర్తిత్వం ఉండబోదని రాజ్నాథ్ సింగ్ హామీ గత ఐదేళ్లలో ఆదాయ పన్ను రాబడి రెట్టింపైందన్న నిర్మలా సీతారామన్ పన్ను చెల్లింపుదారుల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచామని వెల్లడి కర్ణాటకలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై బీజేపీ సమాలోచనలు అధిష్టానంతో చర్చలకు ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లిన యడ్యూరప్ప